আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমি সোহিলি খান নেহা আজকে আবার আসলাম আমার সিকিমের দ্বিতীয় পর্ব বা বলতে পারেন ডে টু তে তা আজকে সিকিমের দ্বিতীয় দিনে আমরা প্ল্যানিং করেছি গ্যাংটকের আশেপাশে যে সাইট সিংগুলো আছে সেগুলো দেখবো তো আমরা সবাই আমাদের হোটেল থেকে প্রায় সকাল এগারোটার দিকে এম জি মার্কে আসি আমরা নাস্তা করব অ্যাকচুয়ালি কল আমরা সকালে কিছু খাইনি তো সিকিমে আমরা যখন গিয়েছিলাম দ্যাট টাইম হয়তো বা যারা লোকাল ছিল তাদের ধর্মের কোনো উৎসব বা কোনো কিছু চলছিল রিচুয়াল যে কারণে নন ভেজ খুব একটা পাওয়া যেত না চিকেন হোক সেটা যাই হোক তো সে কারণে আমরা ভেজ সব কিছু ভেজ ভেজ মোমো অ্যান্ড ভেজে যা যা পেয়েছি তাই খেয়েছিলাম কিছুদিন আমি সিকিমে কিছু হালাল খাবারের ব্যাপারে ইনফরমেশান দিই যেহেতু আমরা এত বেশি ঘুরছিলাম না এম জি মার্কেট তো আমাদের এত বেশি আইডিয়াও ছিল না যে কারণ আমরা ভেজ আর এটা ওটা খেয়েছিলাম এখানে কিন্তু অনেকগুলো অনেক ভালো কোয়ালিটির নন ভেজ বলেন অ্যান্ড হালাল রেস্টুরেন্ট ছিল মুসলিম আমরা লাস্টের দিকে পেয়েছিলাম যেগুলোকে অ্যান্ড এখানকার খাবারগুলো এত টেস্টি আই কেস আমি লাস্টে যদি ফুটেজ নিয়ে থাকি আমি দিয়ে দেব এই তো এছাড়া আপনার নন ভেজ পেয়ে যাবেন নন ভেজের মধ্যে অনেক মজার মজার খাবার ছিল তো সকালের দিকটা অ্যাকচুয়ালি সব কিছু এখনও ওপেন হয় নাই সবাই বসেছিল একটু রিল্যাক্স মোটে ছিল আমরা হাঁটাটি করছিলাম দেখছিলাম চারপাশটা কারণ আমাদের হোটেলটা যেহেতু একটু নিচের দিকে আমাদের এম জি মার্কে আসা হয়নি ফ্যামিলি নিয়ে আমরা আসলে খাওয়া দাওয়া করে দেন আমরা সাইট সিংয়ের জন্য গাড়ি ঠিক করব আমরা হয়তো বা ছোট ছোট দুইটা কার টাইপের যে গাড়িগুলো থাকে দুইটা নেওয়া লাগবে যেহেতু আমাদের ফ্যামিলি অ্যাকচুয়ালি বড় বিগ আমরা অনেকজন মানুষ সে কারণে এম জি মার্কের সকালটা আসলে অনেক সুন্দর ছিল আর এম জি মার্কের চারপাশে আপনারা বিভিন্ন রকমের ব্র্যান্ডেড অ্যান্ড নন ব্র্যান্ডেড অনেক সুন্দর সুন্দর শপ পেয়ে যাবেন শপিং করার জন্য সিকিমে যেহেতু একটু ঠান্ডা থাকে তো এখানে ঠান্ডার কাপড় একটু বেশি পাওয়া যায় আপনি লাইক যে দেশি আমরা ড্রেস বলি এগুলো থেকে একটু ঠান্ডার কাপড় টাপড় একটু বেশি পাওয়া যায় এমনকি আমি এরকমও কিছু স্যালার আমি দেখেছি যেগুলো নাকি মোটা কাপড়ের কারণ এখানে অ্যাকচুয়ালি ঠান্ডা পড়ে দ্যাটস ওয়াই তেই তো আমরা ঘুরতে ঘুরতে আমাদের একটা আমার বলতে গেলে একটা ফেভারেট রেস্টুরেন্ট বলতে পারেন এটাতে চলে আসলাম এটা কিন্তু পুরোটাই নন ভেজ একটা রেস্টুরেন্ট তো এখান থেকে আমরা চা তারপরে মোমো এই তো আমি এটা নিয়েছিলাম আই গেস বারবি কি মোমো হবে আর সামথিং আমার অ্যাকচুয়ালি নামটা মনে নেই দামটা খুব রিজনেবল ছিল এই রেস্টুরেন্টের প্রত্যেকটা ভেজ আইটেম কিন্তু অনেক মজা ছিল এই মোমোটা কিন্তু আসলে অনেক মজা ছিল আমার অনেক ফেভারেট ছিল আমি অনেক সিকিম থাকতে অনেক খেয়েছি এই তো আমার বোন নুডলস আমাকে টেস্ট করার ছিল আমার ভাইটা নিয়েছিল ভেজ ফ্রায়েড রাইস এটাও কিন্তু অনেক টেস্টি ছিল আমি যতদিন গ্যাংটকে ছিলাম দেখা গেছে আমি এখানে এসে খেতাম কারণ এখানকার খাবারগুলো আসলে মজা ছিল ভেজের মধ্যে যে এত মজার খাবার হয় আমি রাইস আমার মোমো সসের মধ্যে নিয়ে খাওয়া শুরু করে দিয়েছিলাম খাবারগুলো আসলে অনেক মজা ছিল আমরা তারপরে এখানে যে চাটা ছিল চাটা অনেক মজা ছিল আমি এখানে আর অনেক রকম খাবার ট্রাই করেছি বাট মোমোটা আমি অনেক বেশি খেয়েছিলাম আর এখানে যে ভাইয়াগুলো ছিল এরা কিন্তু অনেক ফ্রেন্ডলি ছিল তো এই রেস্টুরেন্টের নাম হচ্ছে কারমা এটা অ্যাকচুয়ালি আপনি যখন এম জিতে ঢুকবেন তা হাঁটতে হাঁটতে দেখবেন হাতের বা বসে এটা আপনি এখান দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখতে পাবেন আর আই তো আমি আমার নিজেকে নিয়ে ট্রাই করছি আমার হাজব্যান্ডের সাথে ফোনে কথা বলছিলাম যতদূর মনে করছে হ্যাঁ আমরা এরকম নিচের দিকে যাচ্ছিলাম একটু এই পাশে দুই পাশে মার্কেট টাইপের এখানে আপনি স্কার্ফ তারপরে ঠান্ডার যে কাপড়গুলো থাকে কোট ওভার কোট অনেক কিছু পেয়ে যাবেন 
আমরা নিজে নামতে নামতে ওনার সাথে আমাদের দেখা উনি গান করেন তো চলুন ওনার কাছ থেকে একটা গান শোনা যাক ঠান্ডার কাপড় দরকার ছিল আমি যদি নিয়ে গিয়েছিলাম আমার ভাগ্নি ওর জন্য কিনছিলাম সবার জন্য একটু টুকিটাকি জিনিসপত্র কিনছিলাম এরপরে আমরা নিচে যে গাড়ি ঠিক করবো আমাদের সাইড সিং এর জন্য তো আমরা সাইড সিং এর জন্য গাড়ি রেন্ট করতে করতে বৃষ্টি শুরু হয়ে যায় যে কারণে আমি ভিডিও করতে পারিনি রেন্ট করার টাইমে আমরা মরছিলাম সাতজন তো একটা গাড়িতে পসিবল ছিল না সিকিমে বড় গাড়ি অ্যালাউ না গ্যাংটকের ভিতরে তো আমরা দুটো গাড়ি নিয়েছিলাম যেটা ছিল চারজন বসার মতন হ্যাঁ চারজন বসতে পারবে তো এক একটা গাড়ির প্রাইস পড়েছিল সেভেন হান্ড্রেড রুপি যেটা নাকি চোদ্দোশো রুপি ছিল দুইটা গাড়িতে এটা আমাদের ষাটটা পয়েন্ট ওরা ঘোরাবে তো আমাদের ফার্স্ট যেই সাইড সিং এর প্লেসটা ছিল ওইটা অফ ছিল আজকে আর আসলে ষাটটা জায়গার মধ্যে আমরা হয়তো বা কিছু জায়গা খুব এনজয় করে ঘুরেছি যেটার মধ্যে একটা গার্ডেনও আছে আপনারা হয়তো দেখতে পারবেন আর কিছু জায়গা আসলে সিকিম অনেক সুন্দর সুন্দর মন্দির আছে কিন্তু আমরা কেউ মন্দিরে যে অভ্যস্ত না যে কারণে আমরা যাইনি আমরা অন্যগুলো পয়েন্ট ঘুরেছি মন্দিরের সামনে আমরা দেখেছি বাট ভিতরে ঢুকিনি তো গ্যাংটকের চারপাশে বাসাগুলা জাস্ট দেখেন আমি বাসাগুলা দেখে এত মুগ্ধ হয়েছিলাম মানে কি বলবো আমার এত ভালো লাগছিল মনে হচ্ছিল এরকম একটা বাসা বানিয়ে এইখানে সারা জীবনের জন্য থেকে যাই তো এরকম যখন আপনারা রাস্তা দিয়ে যাবেন এরকম চারপাশে দুপাশে রাস্তা দুপাশে এরকম বাসাগুলো দেখতে পারবেন এত সুন্দর সুন্দর বাসা এক একটা আর ওদের বাসার সামনে ফুল গাছ দিয়ে সাজানো থাকে আর সামনে যেতে দেখেন একটা বাসা মেক করছে অলরেডি তো আমার তো ইচ্ছা করতেছিল এরকম একটা বাসা মেক করে আমিও থেকে যাই তো আমরা চলে আসলাম বাগথান ফলসে এটা একটা ঝর্ণা এটার নাম হচ্ছে বাগথান ফলস এটা পানিপুরি ওইগুলো কিন্তু দেখে আমাদের লোক লেগেছিল তো আমরা ভাবলাম আগে ফসটা দেখে আসি তারপরে এসে খাবো এখানে কিন্তু জিপ লাইনের ব্যবস্থা ছিল কিন্তু যেহেতু বৃষ্টি পড়ছিল তো এটা তার উঠা হয় নাই ফসের অপর সাইডের এই ভিউটা কিন্তু অনেক সুন্দর ছিল আর এই যে কাপড়গুলো দেখছেন কালারফুল কাপড় এটা কিন্তু সিকিমের যে লোকালরা আছে এটা শান্তির ওরা প্রতীক হিসেবে এটা লাগায় এখানে ওদের মন্ত্র বিভিন্ন রকমের জিনিসপত্র লেখা আছে 
আমি সাজ্জাদকে বলছিলাম আমার কে ভিডিওতে নিতে কিন্তু ও যে কাকে ভিডিওতে নিছিল আমি নিজে কনফিউজ ছিলাম অর্ডার ফলটা ছোট ছিল বাট আমরা এনজয় করছিলাম ভিউ কিন্তু এটার অপোজিটে যে ভিউটা ছিল এটা কিন্তু অনেক সুন্দর ছিল বাসাগুলো দেখেন পাহাড়ের গায়ের সাথে এটা অনেক ভালো লাগছিল তা আমি আমার নিজেকে ভিডিও করে ট্রাই করছিলাম এখন দেখবেন পিছনে সবাই চলে এসছে এই দুইটাকে দেখেন ওরা অনেক এক্সাইটেড ওদের ভালো লাগছিল জায়গাটা আর এই তো আমার বাবাও চলে আসলো সবাই সুযোগ পেয়ে ক্যামেরাতে এরা মনে মনে করছিল যে আমি সেলফি তুলছি কিন্তু সেলফি তুলছিলাম না আমি ভিডিও করছি তো এরপর আমরা পানি পুরি টেস্ট করছিলাম যেটা নাকি আমাদের কারোর এত বেশি ভালো লাগেনি কারণ পানিটা ঠান্ডা ছিল যেহেতু গ্যাংটক অনেক ঠান্ডা আর আমরা ফুচকা খাওয়া মানুষ অবভিয়াসলি পানি পুরি আমাদের কাছে এতটা মজা লাগবে না কিন্তু তারপর খারাপ ছিল না পানিপুরি খাওয়ার পরে আমরা আমাদের নেক্সট ভিউ পয়েন্ট তাসি ভিউ পয়েন্টে যাওয়ার জন্য রওনা দিয়ে দিই তো তাসি ভিউ পয়েন্টে উঠতে কিন্তু অনেকগুলো সিঁড়ি পার হয়ে তারপর উঠতে হয় তো আমার আমু যেহেতু একটু শ্বাসের প্রবলেম আছে সেহেতু উনি ওঠেনি আমরা বাকিরা সবাই আস্তে আস্তে উঠছিলাম তো এত উপর উঠতে উঠতে আমরা সবাই একটু একটু করে হাঁপিয়ে গিয়েছিলাম আমি আমার মুখ দেখে বুঝে যাচ্ছে এই তো দেখেন কতটা পদ পেরিয়ে এসছি যদি আকাশটা আজকে ক্লিয়ার থাকতো তাহলে হয়তো বা আমরা কাঞ্চনজঙ্ঘা এখান থেকে দেখতে পারতাম কিন্তু যেহেতু আজকে আকাশটা মেঘলা আর অনেক বৃষ্টি হয়েছে সেহেতু দেখার কোনো চান্স নেই তারপর আমরা একটা দুটো ছবি ভিডিও বানাচ্ছি মনে করেন আমরা ফ্যামিলির মানুষ সবাই কথা বলতে লাইক করি কথা বলার টাইমের চিন্তা করি নাকি বলতেছি যেমন এখানে দেখতে পারি যে কারণে আমার অর্ধেক ভিডিওতে দেখবেন সব মিউট মিউট কারণ আমরা টাইমটাকে অনেক বেশি এনজয় করছিলাম তো এখানে দেখেন এরা মেবি নিউলি ম্যারেড কাপল এটা দেখে আমার হাজবেন্ডের কথা আমার এত মনে পড়ছিল ও থাকলেও আমাকে এইভাবে পিকচার তুলে দিত আমি পাহাড় দেখানো ট্রাই করছিলাম যাই হোক ও থাকলে এরকম পিকচারও আমাকে তুলে দেয় যেটা আমি অনেক মিস করছিলাম তো এখানে একটা মন্দিরও আছে আমরা ওটাতে ঢুকিনি আমরা জাস্ট ভিউ পয়েন্টে ছিলাম তারপরে এই তো আমরা তাড়াতাড়ি নেমে যাচ্ছিলাম তো এখানে একটা বেবি ডগ বসেছিল যাকে আমি খুব ট্রাই করছিলাম পটানোর কিন্তু সে আমাকে পাত্তা দিচ্ছিল না এখানে রাস্তাঘাটে দেখবেন অনেক ডগ অনেক কিউট কিউট ডগ বসে আছে এখানে মানুষজন ডগদের সাথে অনেক সুন্দর বিহেভ করে ক্যাট দেখবেন রাস্তায় আমরা যেমন কুকুর বিড়াল দেখলেই মারামারি শুরু করে দিই ওদেরকে এখানে তা না এই তো আমরা কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা তো পেলাম না কিন্তু আমরা আরেকটা ভিউ পয়েন্টে যাচ্ছি যেটা নাম আমি আসলে জানি না আমি ম্যাপও খুঁজে পেলাম না আগেস কোনো একটা নাম হবে এটার আমাদের ড্রাইভার বলো এখান থেকে অনেক সুন্দর একটা ভিউ পাওয়া যায় তো আমাদেরকে ওইখানে নিয়ে যাচ্ছিল এই তো আমাদের ভিউ পয়েন্টের জায়গা তো দেখেন পিছনে একটা সুন্দর ভিউ পাওয়া যায় 
যেখানে নাকি পাহাড়ের বুকে দেখবেন অনেক সুন্দর সুন্দর বাসা যেটা আমি বলছিলাম এগুলো দেখে মনে হয় এখানে একটা সুন্দর বাসা করে থেকে যেতে পারতাম মানে ওরা ঘুমে থেকে উঠে ওদের ভিউ অনেক সুন্দর একবার চিন্তা করুন আপনি ঘুমে থেকে উঠছেন আপনার সামনে পাহাড় মেঘ এত সুন্দর একটা ভিউ যে হোক আমারও মন চাচ্ছিল এরকম একটা বাড়ি বানাই এখানে দেন আমি এখানে থেকে যাই তো আমি এখানে একটা লোকাল শপ থেকে কিছু মিক্স বিন নিয়ে নিই যেটা নাকি আমি পরবর্তীতে রান্না করে খাবো যেহেতু আমি খাই তো আমি এখান থেকে নিয়ে নিই কারণ এগুলো অর্গ্যানিক পাহাড়ের আর একটা জায়গায় স্টপ করেছিল এটাও একটা মন্দির আমরা ভিতরে যাইনি এখানে আর একটা স্পট ছিল যেটার নাম ছিল ভূত বাংলা এখানে হয়তো বা ভিতরে মানুষ ভূত সেজে বসে আছে বা সামথিং আমরা যদিও ঢুকিনি আমরা জাস্ট নিচে থেকে দেখে চলে এসেছিলাম এখানে একটা ছোট্ট ক্যাটকে দেখলাম এদের পাশে বসে আছে ওকে দেখে তো আমার কুকির কথা মনে পড়ে গেল তো আমরা আমাদের লাস্ট স্পটে যাওয়ার জন্য রওনা দিয়ে দিলাম যেটা ছিল একটা ফ্লাওয়ার এক্সিবিশন সেন্টার তো আমরা এতক্ষণ পাহাড়ের উপরে ছিলাম তো আস্তে আস্তে এরকম আঁকা বাঁকা সুন্দর রাস্তা দিয়ে আমরা পাহাড়ের নিচে যেতে লাগলাম আমি যখন দূর দূর পাহাড়ের বাসাগুলো দেখি এই যে দেখেন দূরে দূরে যেই বাসাগুলো তখন চিন্তা করতাম যে এরা ওইখানটা যায় কি করে তো এখন বুঝতে পারছি যে এই বাসাগুলোর চারপাশে সুন্দর করে এরকম রাস্তা করে দেয়া আছে আপনি আসলে যেখানেই বাসা করেন না কেন পাহাড়ের মানে যেই পাহাড়টার উপরই তার চারপাশে এরকম সুন্দর করে রাস্তা দেয়া জাস্ট দেখেন আমি এরকম মানে ক্যামেরাতে আসছে না তো এরকম সুন্দর জায়গা দেখে আমি নিজে মুগ্ধ হয়ে গেলাম এবং আমি এই এরিয়াটা দিয়ে যাওয়ার টাইমে ফার্স্ট একটা মসজিদ দেখলাম তো আমরা চলে এসছি আমাদের লাস্ট গন্তব্যে এখন আমাদের হেঁটে হেঁটে নিচে দিকে যেতে হবে এই গাছটা দেখছেন কত বড় তাই তো ক্যামেরার সামনে দেখেন আমার আব্বু চলে এসছে আমার আব্বু আম্মু কিন্তু অনেক এনজয় করছিল যখন নাকি আমরা পাহাড় দিয়ে নামছিলাম নিচে দিকে ওরা জাস্ট রাস্তাগুলো দেখে এত অবাক হয়ে যাচ্ছিল কারণ এই জায়গাটা এত উন্নত আর এর পাশেই আমার যত দূর মনে আছে যে আমি যাই না মুখ্যমন্ত্রী হয় সিকিমের ওর রাজা হয় তার বাসা পাশে ছিল যে কারণে এই এলাকাটা অনেক বেশি উন্নত রাস্তাগুলো এত সুন্দর আমার আব্বা মু রাস্তা দেখে অনেক এনজয় করতে করতে আসছে যেটা কিন্তু আমি দেখে অনেক আমার অনেক ভালো লাগছে ওরা এনজয় করতেছে তো এইটাই সেই কাঙ্ক্ষিত ফ্লাওয়ার এক্সিবিশন সেন্টার এখানে টিকিট কেটে ঢুকতে হয় কিন্তু আমি টিকিটের প্রাইসটা ভুলে গিয়েছি আপনারা যে ফুল গাছটা দেখলেন ওটা কিন্তু চাইনিজ রোজ বলে ওটাকে ওটা অ্যাকচুয়ালি আসলে একটা ফুল গাছ এটার ভিতরে ঢুকার পর অনেক রকম লিলিস দেখলাম আর তো আমার মা নাইনটিজ এর পোস্ট মারতেছে যাই হোক এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর ফুল ছিল আমি যদি এত ফুলের নাম জানি না বাট এই যে এইগুলো দেখছেন এগুলো কিন্তু সব রিয়েল দেখে মনে হচ্ছে হয়তো বা প্লাস্টিক অর সামথিং নো এগুলো সব রিয়েল ফুল গাছ তো তো জায়গাটা আর এখানে এত সুদিং সুদিং কিছু হিন্দি সংস লাগানো ছিল যেগুলোর কারণে জায়গাটার পরিবেশটা আরও সুন্দর হয়ে গিয়েছিল তারপরেই তো আমি সবাইকে বলছিলাম আসো আসো 
আর সবাই ওই যে আগের মতন মনে করছিল আমি সেলফি তুলছি কিন্তু আমি সেলফি তুলতে যাচ্ছিলাম না আমি ভিডিও করতে যাচ্ছিলাম তারপর সবাই আসলো এই তো আমি আমার দুই ভাই না ভাগ্নির সাথে এরপর আমি আমার বোন আর আম্মুকে বলছিলাম তাকাও তাকাও আমি ভিডিও নিচ্ছি কিন্তু ওরা ভাবছিল আমি আগের মতন আমি সেলফি নিচ্ছি যাক সবাই অনেক এনজয় করতেছিল জায়গাটাতে আমার মা একটু বেশি এনজয় করছিল এই যে দেখো ভালোবাসা তো এইখানে দেখলাম পানিতে কিছু কয়েন পরে আছে এটা হয়তো ওরা যারা আছে লোকাল ওরা এখানে উইস করে আমি যাই না আমার কাছে মনে হলো এখানে অনেক কয়েন বোর্ডে আছে আর চারপাশে ফুলের সাথে সাথে দেখলাম অনেক টিকটকার্স এখানে এসছে অনেক শুধু একজন দুজন দেখিনি অনেকজনকে দেখলাম তারা সাথে একটা করে ক্যামেরাম্যানও আছে তারা এই যে দেখেন এখানে চলছে টিকটক সো একজন তো এখানে অনেক সুন্দর নাচানাচি শুরু করে দিয়েছিল যে তো সব মিলে ভালো ছিল জায়গাটা আমার কাছে ভালো লেগেছে এখানে এখান থেকে বের হয়ে আমরা একটা জায়গায় যে ঝালমুড়ি খেয়েছিলাম ইন্ডিয়ান ওখানে কিছু আচার খেয়েছিলাম ঝালমুড়ির সাথে দিয়েছিল যেটা নাকি আমাদের অনেক ভালো লেগেছিল যে আমি এনজয় করতে করতে ওই সবের ভিডিওগুলো করতে ভুলে গেছি যে ফুল দেখেন আপনারা এখন আপাতত আজকের মতন আমাদের সব সাইট সিঙ্গুলো দেখা শেষ যদি আমরা একটা জিনিস মিস করে গিয়েছি এটার কথা আমার মাথায় ছিল না যেটা নাকি কেবল কার ছিল গ্যাংটকের উপরে যেটাতে পুরো গ্যাংটক শহর দেখা যায় ওটা আমরা আসলে মিস করে গিয়েছি তো এই তো আমরা এম জি মার্কেট চলে এসেছি এটা হচ্ছে এম জি মার্কের নাইট ভিউ তো আমরা এসে আমাদের এজেন্সি থেকে আমাদের কালকের জন্য নর্থ সিকিম যাওয়ার প্যাকেজগুলো নিয়ে নিয়েছি দেন আমি অ্যাকচুয়ালি যাব আমার আম্মু জন অক্সিজেন কিনতে যেহেতু আমার আম্মুর শ্বাসের প্রবলেম আছে তো এখানে যে কোনো ফার্মেসি স্টোরে আপনারা ছোট বোতল করে অক্সিজেন পেয়ে যাবেন তো ওইটা আমার যেহেতু এমার্জেন্সি দরকার ছিল তো আমি একটা কিনে নিয়েছিলাম তো এইটা ছিল আমাদের হোটেল গ্যাংটকে সুমিত আমার হাজব্যান্ড এটা আমাদের অনলাইনে বুকিং করে দিয়েছিল এটা মেবি পার নাইট ছিল ফোর থাউজেন্ড আর ফাইভ থাউজেন্ড রুপি এটা কিন্তু অনেক সুন্দর একটা হোটেল ছিল আর ওদের সার্ভিসগুলো এত ভালো ছিল আপনার যে ভিতরে ভিউ দেখলে বুঝতে পারবেন আর ওদের সার্ভিসের কথা কি বলবো যে অনেক ভালো ছিল আমরা জাস্ট রিসেপশনে কথা বলছিলাম বাস কালকে আমরা নর্থ সিকিম যাব তো আমাদের লাগেজগুলো ওদের লকারে রেখে যাব আর জাস্ট ছোট ব্যাগগুলো নিয়ে যাব যেহেতু আমরা দুই দিন একদিন এক ওয়ান নাইট স্টে করব আর চলে আসব পরের দিন তো এইটা আমাদের হোটেলের ব্যালকনি থেকে নাইট ভিউ ছিল গ্যাংটকের আপনারা জাস্ট দেখেন পাহাড়ের বুকে যে বাসাগুলো সেটার লাইট গুলো চলে আছে পুরো মনে হচ্ছে আকাশের মতো কত তারা
আর হোটেলে সারাক্ষণ একটা সফট মিউজিক চলতে থাকে এটা ছিল কমন বসার জায়গা এখান থেকে একটা ভালো ভিউ পাওয়া পাওয়া যায় আপনারা যে সেখানে বসে রিল্যাক্স করে ভিউ দেখতে পারবেন আর যদি আকাশটা ক্লিন থাকে তাহলে দেখা যায় এত সুন্দর ভিউ দেখা যায় সকালবেলা রাতের বেলাও কিন্তু অনেক সুন্দর ভিউ দেখা যাচ্ছে কিন্তু সকালবেলা যেই আকাশ যদি ক্লিয়ার থাকে রোদ থাকে তাহলে অনেক সুন্দর ভিউ দেখা যায় এখান থেকে এখানে একটা ইনফরমেশন দিয়ে রাখি আমরা কালকে নর্থ সিকিমের জন্য বের হয়ে যাব তো আপনারা যারা একদিনের জন্য যাচ্ছেন তারা কিন্তু তাদের হোটেলের লকারে ব্যাগ রেখে যেতে পারবেন বড় লাগেজ ব্যাগ আর ছোট ব্যাগ একটা নিয়ে যেতে পারবেন ক্যারি করে তারপর আমাদের রুমটা ছিল ডুপ্লেক্স উপরে একটা বেড নিচে একটা বেড রুম টুর দিলাম না কারণ রুমটা অনেক অগুছল হয়ে আছে জাস্ট উপর থেকে একটা আপনাদেরকে আইডিয়া দেওয়ার ট্রাই করলাম তো আজকের মতন আমার ভিডিওটি এখানে শেষ আশা করি আপনাদের সবার ভালো লেগেছে এবং আমি একটু হলে হেল্প করতে পেরেছি তো নেক্সট ভিডিওতে আমরা লাচংয়ের সব ডিটেলস বলবো কোথেকে কী নিয়েছি কীভাবে গেলাম ততদিনে সবাইকে আল্লাহ হাফেজ বাই বাই যদি আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার ভিডিওটিতে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথেই থাকবেন